ಇಷ್ಟ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಚಾನಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಚ್ಚಲು ಬೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ಅಚ್ಚಲು ದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟ ಏನಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಅಚ್ಚಲು ಬೆಟ್ಟ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಅನೇಕ ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಶರತ್ ರೋಹಿತ್ ಅಂತ ಈ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರದ ಲೋಕಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಮಲಿಂಗ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಧನುಷ್ ಅವರು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಒಂದು ಅಚ್ಚಲು ಬೆಟ್ಟ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಮನಗರ ಹಾಗೂ ಕನಕಪುರ ಮಾ
ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚಲು ಗ್ರಾಮ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಅಚ್ಚಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಚ್ಚಲು ಬೆಟ್ಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಚ್ಚಲು ಬೆಟ್ಟ ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟುನೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಚ್ಚಲು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಬೇಸಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಕತ್ತಿಗೆತ್ತಿ ಬೇಕಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಊತಿಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆ ನಾವು ಈಗ ಈ ಅಚ್ಚಲು ದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಅಚ್ಚಲು ಗ್ರಾಮ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರ ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಾಮನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಾದ ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟ ಸಾವಂದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟ ಕೂಟ್ಕಲ್ ಬೆಟ್ಟ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಕೂನ್ಗಲ್ ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾಡಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಬೇಸಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡುವಂತೆ ನೀವು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಕೋಟೆನ ನಾನು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಲಾಯಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಸ್ ಹಾಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಚ್ಚೋದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟನ ಇಂಚುಂಚು ಬಿಡದೆ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಗಿಸ್ತಾ